হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিভাবে ঘরে বসে জেল কেক তৈরি করবেন কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই একদম বেকার স্টাইলে আর এটি তৈরি করার জন্য কোন উপকরণটি আপনার লাগবে তা দেখলে একদম চমকে যাবেন এটাকে আপনি বলতে পারেন পাখিবাজি জেল তৈরি পদ্ধতি কিন্তু খেতে অসাধারণ আর দেখতেও আর ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন রাখুন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো নোটিফিকেশান আপনি খুব সহজেই পেয়ে যান তো চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক আজকে আমি যে কেকটি তৈরি করেছিলাম সেটি হলো ভ্যানিলা স্পঞ্জ কেক এবং এর উপরে জেল দিয়ে আবরণ করা আমার কেকটি তো এই জেলটি তৈরি করার জন্য আমি ব্যবহার করেছি রাধুনি ফালুদা মিক্সের জেল অর্থাৎ রাধুনির যে ফালুদা মিক্সের প্যাকেট আছে এটার ভিতরে দুইটা জেল দেয়া থাকে বেসিক্যালি যেহেতু এটা ফালুদা জেল বাট আপনি এটা কেকের উপরে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারবেন আমাদের এই জন্য একটি ফালুদা মিক্স প্যাকেট কিনলে আপনি দুইটি জেল পাবেন একটি সবুজ কালার একটি লাল কালার তো যেহেতু আমি রেড কালারের জেলটি ব্যবহার করেছি তাই রেড কালারের প্যাকেটটিও নিয়ে নিব আর এই জেলটি আপনি কি করে তৈরি করবেন সেটার পদ্ধতি প্যাকেটের পিছনে দেয়া আছে তো এটা এই জেলটি তৈরি করার জন্য আপনি আড়াইশো এম এল পরিমাণ পানি নিতে হবে সেটা আপনি কাপেও মেপে নিতে পারেন এবং তার মধ্যে দিয়েই এই জেলটি আজকে আমি তৈরি করব অবশ্যই ঠান্ডা পানি গরম পানি না কিন্তু তো এই যে মেজারমেন্ট কাপ দেখছেন এটা দুশো চল্লিশ এম আপনি এই কাপের এক কাপ পরিমাণ পানিও নিতে পারেন আবার আড়াইশো এম এলের যে ছোট বোতলগুলো আছে এটা ফ্রেশের বোতল এটা আড়াইশো এম এল আপনি এই বোতলের মাপটাও পরিমাপক হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন তো আমি একটি পাত্রে আড়াইশো এম এল পরিমাণ পানি নিয়ে নিব এবং সেখানে রেড কালারের জেলটা পুরোপুরি দিয়ে দিব দিয়ে চামচ দিয়ে এটাকে একটু ভালোভাবে মিক্স করে নিব চুলাতে দেওয়ার আগে তো দেখুন আমি পুরো প্যাকেটের জেলটি এখানে ঢেলে দিচ্ছি যে ড্রাই ইনগ্রেডিয়েন্টসটা আছে সেটাতে পানিতে দিয়ে এটাকে লিকুইড ফর্মে নিয়ে আসছি তো লিকুইড ফর্মে নিয়ে আসার পরে এবার আমি এটাকে জাল দিব এটা চুলাতে বসিয়ে মিডিয়াম হিটে পাঁচ থেকে সাত মিনিট আপনাকে নাড়তে হবে অনবরত মাঝে মাঝে একটু স্থির দিবেন পরবর্তীতে আবার দিবেন আর এ পর্যায়ে জেলের কালারটা যদি আপনি একটু ডিপ করতে চান তাহলে লাল ফুড কালার ব্যবহার করতে পারেন আর যদি দেখেন যে আপনার মিশ্রণটি পাতলা থেকে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে একটু কর্নফ্লাওয়ার ঠান্ডা পানিতে গুলিয়ে আপনি এই মিশ্রণে ঢেলে দিলে আপনার মিশ্রণটি ঘন হয়ে যাবে আমি যদিও এখানে কর্নফ্লাওয়ার দেইনি শুধুমাত্র একটু লাল ফুড কালার দিয়েছি কালারটা ডিপ করার জন্য কিন্তু আপনারা এই ফুড কালারটি ব্যবহার না করলেও কালারটি লাল আসবে হয়তো এর থেকে একটু কম আসবে বাট কালারটি লাল আসবে তো দেখুন আমার হয়ে গিয়েছে আর মিশ্রণটি এই পর্যায়ে যখন ঘন আছে তখন আপনি নামিয়ে নর্মালে ঠান্ডা করবেন কখনোই এটিকে ঠান্ডা করে ফ্রিজে রাখতে যাবেন না এটি ঠান্ডা করে বাহিরেই রাখবেন অর্থাৎ বাহিরের তাপমাত্রাতেই ঠান্ডা করবেন এখন আমি এই জেলটিকে ঠান্ডা করার জন্য রেখেছি এবার আমি যে কেকের ডেকোরেশন করব ভ্যানিলা স্পঞ্জ কেক সেই কেকটি আমি নিয়ে নিচ্ছি এবং এটিকে মাঝখান থেকে দুই ভাগে স্লাইস করে নিচ্ছি আপনারা এটিকে তিন ভাগেও ভাগ করতে পারেন বাট আমি সাধারণত কেক করলে ছোটো কেকগুলো করলে দুই ভাবে মানে লেয়ার দুটো করে থাকি তো আমার লেয়ার করা হয়ে গিয়েছে দেখুন কেকটা দেখে বোঝা যাচ্ছে কেকটা কত সফট এবং সুন্দর হয়েছে ভিতরে কোনো বাবল নাই খুবই সুন্দর একটা সফট ভ্যানিলা স্পঞ্জ কেক তো এখন আমি এই কেকটিকে একটি বোর্ডের উপরে নিয়ে নিব যেহেতু আমি এটিকে ডেকোরেশন করব আর কেকের উপরের পাটটা সবসময় নিচে দিবেন তো আমি কেক বোর্ডে নিয়ে এবার আমি এটাতে সুগার সিরাপ দিয়ে দিচ্ছি সুগার সিরাপ তৈরি করবেন এক টেবিল চামচ চিনি এবং এক টেবিল চামচ উষ্ণ গরম পানি নিয়ে একটু জাল দিবেন অথবা গরম পানিতে নিয়েও চিনিটা মোটামুটি ভালো মানে গলে গেলে মিশিয়ে নিয়ে আপনি এটাকে সুগার সিরাপ হিসেবে ব্যবহার করবেন এটাই সুগার সিরাপ তো সুগার সিরাপ দিয়ে দেওয়ার পরে আমি এখন যেহেতু কেক ডেকোরেশন করব তাই ক্যালেন্ডারের মোটা কাগজ কেটে আমি কেকের নিচ দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমার কেক ডেকোরেশনের সময় বাহির দিয়ে যদি কোনো ক্রিম পড়ে বা জেল পড়ে সেটা কেক বোর্ডে মেখে যাবে না আমার কেকটা ফ্রেশ থাকবে 
তো আমি এখন কেকের লেয়ারের উপরে নজেলে আমার ক্রিম দেয়া ছিল সেই নজেলটাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে দিচ্ছি কেক ক্রিমের যে লেয়ারটা দিব এটাতে সুবিধা হয় আর যেহেতু আমি রেড কালার জেল ব্যবহার করছি এই কেকটাতে তাই ভিতরের যে আবরণটা এটা আমি সাদা না দিয়ে রেড কালারটাই দিচ্ছি তাহলে কেকটা কাটার পরে দেখতে সুন্দর লাগবে জাস্ট একটু ভালো ডেকোরেশনের জন্য আমি এখানে রেড কালারের কোটেশনটা দিচ্ছি তো এটা আমি প্রথমে নজেল দিয়ে দিয়ে নিচ্ছি এটা দ্রুত হয় এবার একটি ছুরির সাহায্যে আমি আস্তে আস্তে এটিকে সমান করে দিব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটিকে আমি সমান করে দিব আপনারা স্প্যাচুলাও ব্যবহার করতে পারেন বা চামচও দিতে পারেন বা যে নাইফ আছে এই ক্রিম ডেকোরেশনের লেয়ার সোজা করা সেটাও ব্যবহার করতে পারেন তো আমি ঘরোয়াভাবে এই ছুরি ব্যবহার করে থাকি সব সময় আমি এটাতেই এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি ঘরে এটা দিয়ে এই ছুরি দিয়ে যখন আমার কাজ হচ্ছে তখন আমি বাড়তি জিনিস বা কেন কিনতে যাব যেহেতু আমি এটা দিয়ে কাজ করছি এটা হচ্ছে আমার অপিনিয়ন তো যাই হোক আপনারা চাইলে কিনে নিতে পারবেন সেটাতে আরও ভালো কেকটা স্মুথভাবে লেয়ারটা পরে নাইফগুলো দিয়ে তো আমার এই লেয়ারটা দেয়া হয়ে গিয়েছে এবং এরপরে আমি এবার কেকের আরেকটি অংশ দিয়ে দিব আর এই অংশটি হলো কেকের নিচে থাকে অর্থাৎ কেক তৈরি করলে নিচের যে পোর্শনটা থাকে বেকিং ট্রের সাইডে সেইটা আপনি সবসময় উপরে দিবেন কারণ এই সাইডটা একদম প্লেন থাকে অর্থাৎ মোস্টিন থাকে আপনার কেক ডেকোরেশন করতে খুব সুবিধা হবে এবং হয়ও এভাবেই সবসময় সবাই কেক ডেকোরেশন করে থাকে তো এরপরে আমি সুগার সিরাপ দিয়ে নিয়েছি এবং সুগার সিরাপ দিয়ে নেওয়ার পরে আমি স্প্যাচুলা দিয়ে আস্তে আস্তে ক্রিমের কোটেশনটা দিচ্ছি আমি যেহেতু বাসায় কেক বাসার জন্য সচরাচর কেক তৈরি করা হয় আমি প্রফেশনালি কেকের বিজনেস করি না তাই ক্রিমটা আমি একটু কম ব্যবহার করি কারণ আমার বাবু ক্রিমটা খায় কেকটা বানানো হলে দেখা যাচ্ছে যে দুই দিন বা তিন দিন ভরে সেই কেকটা খায় সে কেক অনেক পছন্দ করে দৃশ্য ওর জন্যই বেসিক্যালি আমার এই ভ্যারাইটিস কেক বানানো লাগে তো কেকের কোটেশন দেওয়া হয়ে গেছে এবার আমি যেটা আপনাদেরকে দেখাবো একটি এ ধরনের ডিজাইন এটা আমি করেছি একটি শক্ত একটি মানে কাগজ কেটে একটা এটা আপনার এক্স রে পেপারও নিতে পারেন এটা প্লেটটা অনেক মানে স্মুথ থাকে আবার শক্তও থাকে আবার ভেজালে নষ্ট হয় না তো একটা সাইড প্লেন রাখছি এই প্লেন সাইডটা দিয়ে আপনি কেকের বাহিরের আবরণটা একদম সমানভাবে মিশিয়ে দিতে পারবেন এবং আরেকটি সাইড আমি কেচি দিয়ে একটু ডিজাইন করে কেটে নিয়েছি এটা হলো ডিজাইন করতে পারবেন মানে একসাথে আমি দুইটা কাজ করতে পারবো এই ধরনের ডিজাইনের কিটো আপনারা বাজারে কিনতে পারবেন কিন্তু ওই যে বললাম যেহেতু আমি বাসাতে তৈরি করতে পারছি তাই আর বাড়তি খরচ কেন করব এটা একটা টেকনিক আপনারা এটা চাইলে নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারবেন তো দেখুন আমার কেকটি ডিজাইন হয়ে গিয়েছে আর এ পাশে যে জেলটা ঠান্ডা করতে রেখেছিলাম আমার জেলটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটি মগে একটি পাইপিং ব্যাগ দিয়ে অবশ্যই ইনটেক পাইপিং ব্যাগ না হলে জেলটা পড়ে যাবে ইনটেক পাইপিং ব্যাগ এর মধ্যে দিয়ে তার মধ্যে আমি জেলটা ঢেলে দিব এবং জেলটা ঢালার পরে আমি একটি ক্লিপ দিয়ে এটি আটকিয়ে দিব এই যে ক্লিপটি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই ক্লিপটি হলো আরএফএল থেকে নিয়েছিলাম এটি পনেরো টাকা করে পিস নেয় আরএফএল বেস্ট বাইতে এই ধরনের ক্লিপ হলো এয়ার টাইটের কাজ করে আপনি যে কোনো প্যাকেট বা কোনো কিছু খোলার পরে এটি দিয়ে মুখ টাইট করে রাখতে পারবেন একদম এয়ার টাইটভাবে থাকবে এটি অনেক হেল্পফুল একটি জিনিস তো যাই হোক আমি এখন পাইপিং ব্যাগের মুখটা কেটে নিব এবং এটি যেটা ছিদ্র করবো এটি একদম অল্প পরিমাণে ছিদ্রটা করব। করার পরে আমি এখন এটা কেকের উপরে ডেকোরেশন করব প্রথমে আমি সাইড দিয়ে দিয়ে দিব যেটা ড্রিপলিং বলে এটাকে কেক ড্রিপলিং বলে জেল ড্রিপলিং চকলেট দিয়ে ডিজাইন করলে সেটাকে বলে চকলেট ড্রিপলিং তো যাই হোক আমি এখন জেলটা ড্রিপলিং করে নিচ্ছি দেখুন আপনারা আর এই জেলটা আমি স্ট্রেনারে ছেঁকে নিইনি তার কারণ এটা যেহেতু প্যাকেটে রেডিমেড এটা যে কর্ন সিরাপ বা কর্ন পাউডার দিয়ে করা না কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে করা না তো যার কারণে এটাতে দলা কোনো ভাব থাকে না যদি আপনারা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে করেন সেই ভিডিওটাও আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে কীভাবে আপনারা জেল তৈরি করবেন ঘরে বসেই তো সেক্ষেত্রে আর একটু ডিফারেন্ট হবে জেল তৈরিটা সেটাও আপনারা দেখতে পারবেন তো সহজ পদ্ধতিতে আপনাদের কাজকে আমি দেখালাম কিভাবে কোনো ঝামেলা ছাড়াই জেল তৈরি করবেন একই জেল দিয়ে আপনি ফালুদাও খেতে পারছেন ফালুদার জেল ডেকোর ডেকোরেশন করতে পারছেন আবার কেকও ডেকোরেশন করতে পারছেন তো দেখুন এখন যেটা আমি আপনাদের ডিজাইনটা দেখাচ্ছি এভাবেও আপনারা ড্রিপলিং করার পরে কোনাকোনিভাবে যে কেকটা ডেকোরেট করে সাইড দিয়ে স্টার নজল দিয়ে ঘুরিয়ে ফ্লাওয়ার করে দিলেও আপনার একটা ডিজাইন হয়ে যাবে আবার আপনি যদি চান 
পুরোটা ভরে দিতে পারেন অর্থাৎ জেল দিয়ে আপনি পুরোটা কভার করে দিবেন মানে আমি এখন যে ডিজাইনটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা হলো জেল দিয়ে পুরোটা কভার করে দিচ্ছি বাট প্রথমে যেটা দেখিয়েছি সেভাবেও আপনি কেকের আরেকটি ডিজাইন করতে পারেন তো দেখুন আমি পুরোটা করে দিচ্ছি জেল দিয়ে একদম পুরোটা ভরিয়ে দিব দেখুন স্মুথভাবে আমার কেকটা কেকের উপরে জেলটা পড়ে গিয়েছে আর এই পর্যায়ে জেলটাকে কোনো ছুরি বা কোনো কিছু দিয়ে সমান করে দেওয়ার দরকার নাই জেলটা যেহেতু লিকুইড এটা আপনি কেকের উপরে দেওয়ার পর অটোমেটিক এটা স্মুথভাবে চারিদিকে স্প্রেড হয়ে যাবে এবং লেয়ারটা সমান হয়ে যাবে চারিদিকে এখন দেখছেন ক্যালেন্ডারটা দেওয়ার কারণে কি সুবিধা হয়েছে যে কেক বোর্ডটা আমার একটুও নষ্ট হয়নি জেলটা যেহেতু লিকুইড তাই ক্যালেন্ডারের কাগজটা একটু মোটা টাইপ যেটা আছে সেটাই আপনারা ব্যবহার করবেন শক্ত জাতীয় তো দেখুন আমার বোর্ডটা একদম ক্লিন আছে আর আমি জেলের এই কাগজ ক্যালেন্ডারের কাগজটি আমি সরিয়ে ফেলছি আর যে কিছু অংশটা জেল লেগে গিয়েছে কেক বোর্ডে সেটা একটা টিসু দিয়ে আমি ক্লিন করে দিচ্ছি তো আমার এটি ক্লিন করা হয়ে গেলে এখন এটি আমি ফ্রিজে পনেরো মিনিটের জন্য রেখে দিব জেলটা সেট হওয়ার জন্য কারণ এই পর্যায়ে ডেকোরেশন করলে ক্রিমের যে আমি ফুল দিব ফ্লাওয়ার দিব সেটা হবে না তো এই জন্য আমি পনেরো মিনিট নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিয়েছি সেট হওয়ার জন্য জেল আর বাকি যে জেলটা আছে সেটা আপনি একটি বাটিতে নিয়ে ডিপ ফ্রিজ বা নর্মাল ফ্রিজে সংরক্ষণ করলে আপনি পরবর্তীতে ফালোদার সাথে এটি ব্যবহার করতে পারবেন জেলটি কিন্তু নষ্ট হচ্ছে না আপনি কিন্তু এটা পরেও ব্যবহার করতে পারছেন তো আমি পনেরো মিনিট পর ফিরে আমার জেলটা সেট হয়ে গিয়েছে এখন একটি স্টার নজেলের সাহায্যে আমি যে স্টার নজেল নিয়েছি এটা হচ্ছে ক্লোজ স্টার নজেল এটি পনেরো টাকা নিয়েছিল লুজ নজেল আমি কেকের দোকান থেকে নিয়েছিলাম এ সম্পর্কে আমার আরেকটি ভিডিও আছে আপনারা চাইলে এটি দেখে নিতে পারেন আমি এটার এই নজেল সম্পর্কিত এবং পাইপিং ব্যাগ সম্পর্কিত ডিজাইন সম্পর্কিত লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন স্টার নজেল দিয়ে খুব সুন্দরভাবে আমি দেখুন এটি ডিজাইন করে নিচ্ছি একদম সিম্পল একদম ইজি আপনি একটু হাত ঘুরিয়ে দিলেই আপনার এই ফ্লাওয়ারটি হয়ে যাবে অর্থাৎ এটি স্টার নজেলের গোলাপ ফুল বলে তো দেখুন কত সুন্দরভাবে হয়ে গিয়েছে এবার আমি একটি এবার ইয়েলো কালারের নজেল দিয়ে সেম সেম স্টার নজেল সেটি দিয়ে আমি আরেকটি ফুল করে দিচ্ছি দেখতে আরও সুন্দর লাগার জন্য তো দেখুন লালের পরে সাদা কালারের ফুল এবং হলুদ কালারের ফুল দেওয়ার পরে কেকটা আরও সুন্দর ফুটছে আসলে কেকটা অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে আর সাইডে কেকের সাইডেও আমি স্টার নজেল দিয়ে স্টার মতন ফুল করে দিয়েছি আর লে জেলের যে ড্রিপলিংটা সেটা সাইড দিয়ে পড়েছে দেখতে আসলে অনেক সুন্দর লাগছে তো এই ধরনের কেকগুলো সাধারণত বেকারিতে হয়ে থাকে এই ধরনের ডিজাইন বাট চাইলে আপনি নিজেই বাসাতেই কত সহজে করে নিতে পারেন তো দেখুন এত সহজে আপনি যখন নিজেই ঘরে বসে কেক তৈরি করতে পারছেন তাহলে অযথা দোকান থেকে কেন কিনতে যাবেন আর তাছাড়া বাসার তৈরি কেক কতটা স্বাস্থ্যসম্মত সেটা আপনারা নিজেরাও জানেন আর বাচ্চারাও এটা খেয়ে অনেক খুশি হয় আপনি যদি বাসাতে কেক তৈরি করেন সে এটা আগ্রহ নিয়ে দেখবে সেও আপনার কাছ থেকে শিখবে তো হয়ে গেল আমার জেল কেকটা তৈরি আমার ছেলে আসলে এই ধরনের কেক অনেক পছন্দ করে আমার মনে হয় আস্তে আস্তে সেও কেক বানানো শিখে যাবে কারণ যে সে আমাকে যেভাবে হেল্প করে থাকে সব সময় তো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে আমার ভিডিওটিকে লাইক দিবেন এই সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলে বা ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য